สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่2ของเรื่องของพอยเตอร์นะครับโดยที่เนื้อหาในวันนี้จะเน้นถึงตัวพอยเตอร์ที่อยู่ในฟังก์ชัน argument นะครับอาลองมาดูตัวอย่างละกันสมมุติว่าผมเขียนฟังก์ชันง่ายๆขึ้นอันหนึ่งนะครับชื่อว่า demo หนึ่งโดยที่ฟังก์ชันนี้รับค่าตัวแปรแบบ integer เข้ามานะครับชื่อ a ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับรับค่าเข้ามาเป็นแบบ pointer นะครับ pointer to integer นะครับชื่อว่า b แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนวิธีการเทสให้ดูก่อนละกันตัวแปรอันนี้ตั้งชื่อเป็น m กับ n ดีกว่านะฮะแล้วผมผ่านค่าเข้าไปที่ demo 1นะครับผ่านค่า m ส่วน n นี้นะครับตรงนี้เป็น pointer นะครับแล้วก็ผ่านค่าตัว address ของ n เข้าไปแบบนี้นะแล้วถัดมาผมก็แค่พิมพ์ว่าค่า m เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับเท่าไหร่นะครับพิมพ์ค่า m กับ n ออกมาอ่าแล้วในนี้นะครับผมบอกว่า a เท่ากับ a บวกหนึ่งละกันส่วน b นะครับนี่เป็นพอยเตอร์ถ้าผมจะปรับค่าของมันผมก็ดีเลฟเลนนะครับอลองดูนะครับถ้าผมเขียนโค้ดแบบนี้นะครับแล้วลองมาถ่ายดูนะครับว่าบรรทัดที่10เนี่ยจะพิมพ์ค่าอะไรออกมานะฮะผมสั่งรันดูเลยนะครับดูนะครับค่า m นะครับเริ่มต้นมามีค่าเป็น5นะครับผมเรียกเดโม่หนึ่งเนี่ยก็ผ่านตัว5เข้ามาให้ที่ตัวแปร a ใช่ไหมครับแล้วตัวแปร a เนี่ยบวกด้วย1นะครับก็เป็น6ใช่ไหมครับส่วนตัวแปร n นะครับอันนี้เป็นตัว pointer เนี่ยผมก็ผ่านตัว address เข้าไปนะครับมีเครื่องหมาย ampersand อยู่ข้างหน้าพอผ่าน address เข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วผมเอาค่านะครับก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยผ่านเลข10เข้าไปมันก็จะไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับ10บวก1เป็น11แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปให้กับตัวตัว b ตรงนี้ก็คือพูดง่ายตัว address นะครับที่ b ชี้ไปนะครับค่าในนั้นนะครับจะถูกปรับค่าเป็น11นะครับงั้นตรงนี้มันก็เลยพิมพ์ออกมาเป็น m เท่ากับ 5n เท่ากับ11นะครับคือถ้าเห็นแบบนี้นะครับหลายท่านนะครับอาจจะนึกถึงสิ่งที่เรียกเป็นการ pass by reference ในบางภาษาก็ได้นะครับก็คือพอเราผ่านค่าเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับในตัวฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนค่าของตัว b ได้นะครับแต่ใน C นะครับการ pass ทุกอย่างเน้นนะครับจะเป็นการ pass by value นะครับเพียงแค่ว่าถ้า value อันนั้นเป็น address นะครับที่ตั้งในหน่วยความจำเนี่ยค่านั้นนะครับก็จะถูกเสมือนถูกมองว่าเป็นการ pass by reference เพราะว่าภายในฟังก์ชันอย่างเช่น demo หนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ใน address ที่ผ่านเข้ามาได้นั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานของการดีไซน์ฟังก์ชันหลายแบบเลยนะอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งนะครับฟังก์ชันชื่อว่า swap เนี่ยอย่างเช่นผมต้องการเขียนโปรแกรมสําหรับสลับค่านะครับจาก a เป็น b b เป็น a เนี่ยผมก็ต้องเขียนว่าตอนที่ฟังก์ชัน argument รับเข้ามานะครับจะต้องรับเข้ามาเป็นตัว address ซึ่งก็คือ pointer นั่นเองนะครับเขียนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนแบบนี้ได้นะครับผมก็จะมีตัวแปรตัว t เนี่ยให้ค่าเท่ากับ a ก่อนแล้วจากนั้นนะครับตัว a ก็เท่ากับตัว b แบบนี้แล้วก็ให้ b เท่ากับ t แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวพวกนี้รับเข้ามาเป็น pointer เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียกใช้ค่าของมันนะครับเราต้อง dereference มานะครับเมื่อเทียบกับตัวแปร t เฉยเฉยสังเกตว่า t เนี่ยตอนที่เราใช้งานไม่ต้องมีตัวดอกจันอยู่ข้างหน้านะครับไม่เหมือน a กับ b นะฮะงั้นถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปนะครับแล้วผมเขียนฟังก์ชัน swap เนี่ย swap m กับ n ดูนะครับให้สลับค่า m กับ n กันเนี่ยแล้วก็สั่งอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็น pointer ใช่ไหมครับเราต้องผ่าน address เข้าไปก็คือผ่าน ampersand แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วเราก็รันดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้นะครับ m กับ n จะถูกสลับกันละครั้งแรกนะครับ m เป็น5 n เป็น10คันนี้นะครับ m จะกลายเป็น10แล้วก็ n เป็น5แทนนะเห็นไหมครับอันนี้คือการผ่าน address เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่อัตราสั้นเก็บอยู่อย่างเช่นค่า a ค่า b ในนี้เนะี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกลับมาที่ตัวแปร m กับ n ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลักการอันนี้นะครับเราเห็นอยู่เยอะแยะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเขียนขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งนะครับตัวแปร x ละกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าแบบนี้ละกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับสแกน f เนี่ยเราบอกว่าตัว integer ก็ใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะนะครับอย่างเช่นฟังก์ชัน scan f เนี่ยเพื่อรับค่า x จากทางตัวคีย์บอร์ดเนี่ย standard input นะครับเราต้องผ่านตัว address ของ x เข้าไปใช่ไหมครับพอผ่าน address ของ x เข้าไปปุ๊บพอฟังก์ชัน scan f นะครับอ่านค่าจากคีย์บอร์ดเสร็จเราก็ได้ค่าของ x ตามนั้นนั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งานตัวแปรแบบพอยเตอร์ที่ผ่านเข้าไปให้กับตัวฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์นั่นเองลองดูนะครับถ้าผมรันตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถบอกว่าค่า x เป็น56แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ x ออกมาเป็น56นั่นเองตอนที่รันเสร็จใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ต้องมีขึ้นบรรทัดหน้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้ลองมาดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเขียนตัวฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับที่จะแปลงค่าคาแรคเตอร์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็แปลงให้เป็นตัวใหญ่นะครับผมว่าเขียนแบบนี้ได้นะครับสมมุติว่าตั้งชื่อว่า upper นะครับแล้วก็รับคาแรคเตอร์เข้ามาหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วผมเขียนแบบพื้นพื้นเลยนะครับไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพิเศษอะไรเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าตัวนี้นะครับตัว c ตรงนี้นะครับอย่าลืมต้องดีเลฟเลนนะครับมากกว่าเท่ากับตัว a เล็กและตัว c ตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับตัว z นะครับผมก็บอกว่าตัว c ตรงนี้นะครับให้เท่ากับตัวมันเองนะครับลบด้วยความต่างระหว่างตัวเล็กกับตัว a ตัวใหญ่แบบนี้ดูนะครับแล้วตรงนี้ก็แคสให้เป็นคาแรคเตอร์อ่าอันนี้นะครับก็คือการใช้ความสามารถของคาแรคเตอร์ก็คือเอาตัว ASCII เนี่ยมาบวกลบกันนะครับเพื่อแปลงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมเขียนโค้ดอันตรงนี้คอมเมนต์ออกไปก่อนแล้วกันนะครับอพอได้แบบนี้นะครับผมก็เขียนแบบนี้นะครับคาแรคเตอร์สมมติตั้งชื่อ A ก็ได้นะครับมีค่าเป็นตัว x ตัวเล็กแล้วกันนะครับแล้วผมก็เรียกตัว upper นะครับแล้วก็ผ่าน address ของ A เข้าไปนะครับแบบนี้หรือนะครับตรงนี้เรารับเข้ามาเป็น pointer to character เนี่ยนะฮะแล้วผมก็สั่งพิมพ์นะครับค่าเนี่ยตัวแปร a คันนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะดูนะครับถ้าโปรแกรมรันถูกต้องตัว x ตรงนี้ต้องเป็นตัวใหญ่นะฮะสั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ได้เป็น x ตัวใหญ่ลองดูตัวอื่นก็ได้นะครับตัวที่เห็นความแตกต่างระหว่างตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเช่นตัว b แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ได้ B นะครับคันนี้นะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเราอยากจะทําความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยพอเรากําหนดค่าแล้วเราสั่งพิมพ์ตัวนี้ดีกว่านะครับว่าตัว address ของ A นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่าเราพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พอเข้ามาในนี้เนี่ยผมก็พิมพ์ตัวนี้นะครับตัว c นะครับอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมรันอันนี้อีกรอบหนึ่งให้ดูนะฮะสั่งรันนะครับนะตัวที่จะให้ดูก็คือตอนที่เราผ่านค่า ampersand a ใช่ไหมครับก็คือผ่านค่า address ตัวนี้นะครับแล้ว address ตัวนี้นะครับ6 1 f f 2 f เนี่ยเก็บค่า b ไว้อยู่นะครับพอผ่านเข้ามาตรง c ตรงนี้ก็คือบรรทัดนี้เนี่ยมันก็จะพิมพ์ค่า address เป็น address เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือโชว์เห็นว่าเราผ่านตัว address เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราผ่าน address เข้าไปเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ใน address นั้นนะครับก็จะถูกแก้ที่บรรทัดที่17เนั้นพอกลับมาปุ๊บนะครับค่า a จึงมีค่าเท่ากับ b แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะพิมพ์ตัว address ของ a รอบนึงยังได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสั่งรันนะครับ
เห็นไหมครับ address ของ a ที่เป็นผลมาจากบรรทัดที่22ก่อนที่จะเรียกใช้ upper ก็แบบนี้แล้วตรงฝั่ง upper นะครับที่รับค่า address ก็มีค่าเท่ากันพอเสร็จปุ๊บ address ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ค่าที่อยู่ใน address นั้นนะครับจาก b เล็กกลายเป็น b ใหญ่ไปละนะครับอันนี้ก็คือหลักการของ pointer นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว pointer กับฟังก์ชัน arguments ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ